Hello mga chocolates, and if you're new to the channel, welcome to Chalk Talks. I am Chalk and Cabo and I am a teacher. Para sa entry na to, ipagpapatuloy lang natin ang, ang improvement ng ating workspace. If you remember sa episode 1 na nakalink dito ngayon, um, pinakita ko sa inyo kung paano ko sinet up yung aking work area gamit yung ano lang yung meron lang sa bahay. Pero ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano yung mga dinagdag ko maliban sa ilaw na nandito sa harapan ko ngayon, ano pa yung mga dinagdag ko dito sa aking workspace para mas maging maayos ang aking pagtatrabaho at paggawa ng content at pagbibigay ng mga seminars para sa mga teachers. So, if you're new to the channel, I invite you to hit like and subscribe to this channel para updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. And thank you once again sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa Teachers Helping Teachers. Noong mga nakaraang araw, ilang best ko na nakausap ang ilang mga teachers at uh, nakakataba ng puso no? bukod sa tumataba po tayo lalo dahil sa quarantine um, ang mga komento ninyo kung paano kayo natututo at kung paano nyo nagugustuhan ng mga contents natin sa channel na to and may mga request po kayo na gusto nyo ipakita natin sa channel na to so ginagawa na po natin yan pinaghahandaan natin lahat yan pero as of today we are trying our best to improve our setup para po mas mapaganda yung quality ng mga content na ibibigay natin sa inyong lahat so enjoy watching at sana po makatulong ulit ang ating video na ito sa inyo mga teachers. Maraming maraming salamat pa for watching. Let's do this! Hello mga chocolates, welcome to Chalk Talks and in this video unang-unang beses natin gagawin to, bagong bago hindi pa nakikita sa YouTube, tayo ay mag-unboxing! Yes! <laughs> hindi, um, first time kong gawin ito on my YouTube channel. So, hindi natin alam kung ano magiging reaction ng mga viewers natin pero um, as you all know I'm doing a lot of teachers helping teachers series I mean videos ayun nga po no sa mga ginagawa ko mga YouTube videos ngayon for teachers and for online learning or should I say remote teaching na gagawin namin this school year um, binanggit ko doon sa isang mga tools na dapat natin gamitin na isang maayos na microphone kung saan marinig tayo at this point I am using my normal earphone with microphone so hindi ko alam kung anong dating sa inyo niyan pero ngayong hapong na ito bubuksan natin ang aking bagong purchase na laruan laruan mula sa Lazada uh, medyo matagal inabot yung pagpili ko nito it took me mga around 2 weeks, 3 weeks bago ko nakuha ito kasi cash on delivery so, bubuksan na natin to. Ano nga ba to? Tignan natin. Usually kasi, pag dito sa Cavite, medyo matagal inaawit yung delivery at ilang beses natawag yung tao para makita yung aking pamamahay. Pero ngayon, mabilis, nagulat ako, nasa labas na siya. Okay. At hindi ko inaasahan na darating siya ngayon kasi sabi sa akin, mga July 5 pa ito according doon sa uh, app. So, ito na nga po, binili natin. Nagkakalaga to ng 1,693. Hindi ko alam kung worth it yung price kasi may nakita kong mas murang version ito pero I decided to get this one para sa aking uh, pagtuturo online at sa paggawa ng mga content para mas maganda po ang audio na inyong maririnig at uh, sana ay makatulong talaga to. So it's my microphone set, condenser microphone kompletong set na po, so titignan natin kung okay ba tong binili ko at worth ba ang price so ipapakita ko sa inyo yung unboxing and we'll set it up and then ipapakinggan natin yung tunog, okay? sige po, let's unbox this, now na so yan, lapit-lapit natin para makita ninyo ayan na po siya para makita ninyo tingnan natin itong mga basahan at kalat-kalat dyan so, ito na siya. Buksan na natin. Ito yung unang makakakita, mga kaibigan. So, ganun pala. Ikot na naman. So, ito po ang laman. Uh, meron siyang cord. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Pero cord siya for the microphone, I think. It's a USB um, condenser mic. Kasi iba meron pang kailangan pa ng phantom power at kung ano na pa. Ito naman yung tinatawag nating uh, pop filter. Okay? Ayan. Ano pang laman yan? Siyempre yung manual na hindi natin binabasa. Pero dahil bago yan, babasahin natin. Andito rin yung shock mount. 
para sa microphone. Lalagyan ng microphone. Yung clamp na kinakabit natin sa... Uh, ang tawag mo dyan, Sa mesa. Ingin ng aso. Filter para sa mic. Okay. Yan siya. Ito po yung ating asong kumakahoy. yung kinakabit natin sa mic at sa mga. Ang maganda yung pagkakagawa, in fairness. At syempre pa, yung ating microphone. Okay. Uh, medyo natuwa ako sa unang labas pa lang niya kasi it's all black. Usually yung nakikita ko sa mga online shops at yung mga nakikita kong gumagamit ng mga YouTubers ay gold yung microphone pero I don't want that. So, I want it black para solid lang. So, there you go. Yan pong laman ng mga box. So, ngayon po na nagtitape ako ay alas 5 ng hapon. Ito po ang oras na may pinakamaingay na mga aso sa lugar namin. So, pagpasensyaan niyo po yan. Real talk lang. No? Pero, dapat pintindihan din natin na kasi sa dati kong vlog, sinasabi ko sa inyo na hanggat maaari iwasan natin yung maingay. Pero, these are uncontrollable things and you don't need to apologize Just have to remind siguro your students that there will be occasional barking of dogs, kids running, asawang magagalit, tumisigaw na kapitbahay, na maging handa lang tayo dyan, and ano lang, chill lang tayo, masyadong mainit ang ulo. Okay? So tinatanggal na natin ng lahat ng mga plastic, kasi ayaw natin ang plastic sa mundo. Okay? Lilikit natin ng maayos to para hindi tayo makasira dahil kabibili lang, baka majombag tayo ng asawa natin pag ganyan tayo, nakabasag tayo sa unang araw ng pagbili natin itong bagay na ito. So, there. Tanggalin mo natin lahat sa mga plastic, mga kaibigan. Okay. By the way, aside from the microphone, I'm still planning to improve my workstation. As you see, in the, ep in first, in the first episode, nakita yung setup natin at gumamit ako ng lumang computer table. Pero right now, makikita niyo mamaya pala, yung update na ginawa ko, hindi sa table, kundi doon sa mga ginagamit kong bagay. And uh, ang naiisip ko ngayon is, I need to get a new table, a bigger table this time. I also ordered a chair that you will see next time kapag dumating na siya. So, papakita ko din sa inyo yan. Kasi kinakailangan maghanda talaga tayo. I'm not saying na bibili kayo. So, every time na bibili na ko, I will share you how much, no? At kung uh, i-recommend ko bang bilhin nyo yung binili ko, huwag kayo magpa-pressure sa iba na, ah, meron sila to, meron sila nyan. Kung tingin niyo kailangan nyo, then bilhin. Kung hindi naman, pag-isipan po mabuti. So, eto yun. Lakas maka-recording studio, mga kaibigan. Uh, maganda naman yung pagkakagawa, malinis. Ang gusto ko din dito, yung nakikita ko sa iba, parang maluwag, pero ito hindi. O sana hindi siya lumuwag pagdating ng panahon. No? Pero, nasa paggamit din naman yan. Eh. Maingat ba isang mga gamit? Kasi ako, hindi masyado. So, ito na sila. Tatangin na natin itong box na to. Karaniwan, pag may mga binibili kong items, kahit ano pa man din yan, tinatap tinatago na yung mabuti yung mga gamit, yung mga boxes. Kasi minsan, kailangan mo siya iligpit ulit, di ba? Para hindi ka, uh, para hindi mabaging, parang mal madaling maluma yung mga gamit. Pwede mo i-box ulit pag hindi mo na siya ginagamit. So for now, pinagpapawis na po ako mga kaibigan. No? Hindi po ako nagsashine. Pero, pawis na pawis po tayo kasi napakainit. Sige. Here we go. Huwag nyo rin pong kamustayin yung buhok ko. Yes, mahaba po siya ngayon. Yes. Yeah. Sige, isa set up na natin. Let's do this. Barigan ko kayo. Hello everyone. Kung kanina nakita nyo na binubuo natin yung condenser mic na binili natin, isa pa sa mga binili ko para talagang mas komportable yung aking pagkatrabaho this uh, school year, uh, bumili ko ng lamesa. No? Computer desk na mas malaki sa hulumang ginagamit ko. Kung nakita nyo yung episode 1, nung aking pag-aayos ng table at ng pwesto 
papalitan ko na yung table na yun kasi nga I decided to put up uh, a separate monitor para sa, kasi na, ang nangyari nung nagtatrabaho ko ang hirap na multiple tabs sa maliit na laptop mo na ginagamit so I decided to use our old TV na nasa taas, binaba na lang namin ni Princess at ginamit ko bilang second monitor and sumikip yung pwesto so eto yung gagawin natin na set up, ipapakita ko sa inyo yung table pag nabuo at pag naayos na kasama ng condenser mic na binili natin at kung ano yung magiging itsura ng bagong pwesto natin I mean yung updated area natin from episode 1 we are now in this episode showing you kung ano ang mga pagbabago sa table para mas maging maayos ang pagkitrabaho natin for this school year And by the way, I'm also trying to look for a chair. Kung may alam kayo mabibili na maganda at may recommendation kayo, you comment down below. Kasi as, as of today, ang ginagamit ko pa rin ay lumang upuan namin na komportable naman kasi lagyan ko ng kutsyon. Pero kung may makikita tayong mas maayos, edi mas maganda. So let's do this. Buksan na natin ang kahon. So mga kaibigan, ito na yung kahon. It's a computer desk na... Ah, kita nyo agad yung kulay diba maganda yung kulay na pinili natin sana magbagay siya sa gray and uh, the usual meron niyang instruction okay ayan yung table so ayan siya yan ang gagawin natin ngayon so handa na ba kayo let's do this Ayan na mga kaibigan, natapos na natin ang pag-aayos ng ating table at sana wala ng dagdag na update kasi 
ma-award na ako sa gastusin. Pero, just to give an idea, itong mic na ginagamit natin ay uh, amounting to 1,600. Tapos yung table na binili ko ay nasa around 2,200 or 2,200. Tapos, wala tayo bang ginastos. Yun lang naman ang dinagdag ko dun sa mula sa first episode natin, ito yung mga nadagdag na yon na update sa ating mga gagamitin at the start of the school year. Again, I'm not saying na bumili kayo at gumasos kayo. O sa tingin ninyo, magagamit ninyo. Kasi in my case, aside from teaching online this coming school year, you all know that I have a YouTube channel na sana'y nakasubscribe kayo. At meron din tayo mga ilang mga seminars for Rotary na ginagawa. So we want to Um, enhance the quality of our sound para nang sa gayon maging maganda yung labas natin sa ating mga content and this is also a way for me to uh, upgrade kasi konting-konti na lamang po mga chocolates ako yung nakikiusap sa inyong lahat malapit na tayong mamonetize so I'm thinking positive and I'm, I'm very very motivated to continue doing um, yung ating mga content na inaasahan ninyo and Shout out once again sa lahat ng mga teachers na nanonood, patuloy ang pagtaas ng mga views ng ating Teachers Helping Teachers series. At sana po ay madagdagan pa ito sa tulong ninyong lahat. Um, just like what we always say, no, stay home, stay safe, God bless everyone. Thank you for watching. Kulot na kulot sa <laughs>